Fala pessoal, Gilmar Vieira por aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês uma reforma mais ampliação. Eu já estou aqui na varanda gourmet. É uma residência multifamiliar. A parte de baixo já existia há muito tempo. Então nós puxamos a laje, fizemos toda a estrutura para duas lajes. E eu já estou aqui dentro com, como eu falei. Vou virar agora a câmera e vou descer lá para uh, a escada para mostrar desde o começo. Então vamos lá. Então nós vamos subir na escada, né? Uma escada bem legal, toda iluminada, ó. Como vocês podem ver com os balizadores. Um degrau sim, outro não. E um ponto importante desses balizadores é que nós temos já que deixar o canduíte. para não estar tá cortando a parede futuramente. Então, assim que a gente sobe... Nesse apartamento, é bem integrado. Essa foi a proposta realmente que o cliente queria e nós super aceitamos. Aqui nós temos um varanda gourmet. Aqui vai ser a sala de jantar. O quarto do casal. Um pergolado. O banheiro social. O quarto do filho. E aqui a cozinha. Ó, e a sala TV. É uma proposta bem integrada. Como vocês podem ver. Nós já estamos com o gesso pronto. A iluminação também. E hoje os meninos acabaram de sair fazendo serão. Estão colocando o piso. Esse piso aqui é um piso Elizabeth. É o Bianco, que é bem conhecido. E por falar em piso, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que toda pedra, toda pedra de porcelanato, ela tem uma seta. Ó, ela tem as setas indicando o sentido que a gente tem que colocar ele. Então isso é bem importante para quem é pedreiro. Prestar... Ou seja, toda pedra tem a seta que deve seguir o sentido. Outro ponto que no projeto nós colocamos esse pergolado aqui, ó. Só que ele é tipo um pergolado fake. Por quê? Porque ele, na parte de cima, ele é coberto com telha, ó. Ele é coberto com telha. Porém, tem essa janela aqui, ó. Que ela abre e fecha aqui a janela. Para entrar a ventilação e claridade. Então, a gente colocou essas pérgolas de gesso. Porque não pega água, né? Já para dar um aspecto de pergolado, porém é um pergolado fake, digamos aqui, assim. Aqui vai ser um canto para o cliente que ele gosta de tocar, de ler. Aqui é a suíte, como eu falei, né, do casal. Ali é a varanda gourmet. Outro ponto, a arquiteta, sim, todo o projeto arquitetônico é da arquiteta Luliana. Vou postar aqui o arroba dela. Ela colocou essa, esse piso aqui, dessa varanda gourmet, o piso em régua de madeira. Então aqui vai ser um piso dessa varanda gourmet, vai ser uma parede ah, verde e aqui vai ser a bancada, a bancada onde vai ter a churrasqueira. E uma, uma sensação boa que eu gosto dessa planta é porque ela é bem integrada, ó. Quem tá aqui na varanda já está vendo a sala de jantar, já tá vendo a sala de TV, uma coisa bem integrada, como eu falei. Interessante, que eu acho que deve ser ressaltado, é a questão dessa coifa, ó. Que ela já está instalada, porém ela liga e desliga. Sim, outro ponto. Aqui não vai ser a bancada, vai ser o cooktop, né? Só que por enquanto, como o cliente já mora, a gente trouxe para cá essa, essa pia. A pia, na verdade, ela vai ser aqui, ó. Nós já temos toda a instalação da água e do esgoto pronta. Aqui vai ser a área de serviço. Porém, voltando, como eu falei, da questão da coifa, ó... A gente colocou para ela ligar aqui, ó. Ou seja, quer ligar a coifa aqui na própria bancada. E já liga aqui, ó. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Ó, então a coifa já liga. A gente colocou essa tomada aqui. Veio com o canduíte aqui pelo chão. Passou aqui. Subiu a parede e ligou essa coifa. Ou seja, a gente quer, ó, desligar aqui a coifa. Ó. Desligou essa coifa, ela já desligou então, aqui. Ela não vai ficar sempre ligada, já economiza na energia, não é isso? Pronto, como eu falei, eu gosto bastante dessa integração, porque a pessoa pode estar aqui cozinhando, recebendo os amigos, ó. É uma casa bem ampla, como vocês podem ver. E aqui vai ser um estante de livros, que a arquiteta pro projetou. Eu vou mostrar essa foto agora aqui, ó. Pronto. Outro ponto que eu queria ressaltar foi que esse, esse vão aqui, ó, dessa parede até essa outra, ele tem 5 metros. Então, essa viga aqui, ó, aqui atrás, aqui, ó, aqui tem uma viga de 5 metros 
que era bem robusta, com 40 de altura, porém ela está escondida dentro do forro de gesso. Ou seja, quando a gente puxou o forro de gesso, não viu a questão das vigas. É a questão de usar esses niveladores e espaçadores. Porque ó, é bem interessante a gente usar no assentamento para ficar o... A espessura entre um e outro ficar uma coisa harmônica, não ficar esse com dois milímetros, esse com um e meio, esse com um... não, todos com um milímetro e meio. A iluminação também ficou bem legal, né? Isso, como vocês podem ver. Ainda falta emassar e pintar. Aqui vai ter um, um revestimento de pedra que a arquiteta colocou. E aqui na varanda gourmet, como eu já falei, a gente tem outra laje, né? Então, aqui dá acesso a outra área de lazer, que também é iluminada, ó. Ali tá escuro, não tem iluminação ainda, mas dá acesso a outra área de lazer. Voltando. Ó, tá um pouquinho bagunçado, mas é normal de obra, né? E o cliente já mora. Toda a iluminação da casa, toda a iluminação foi comprada na Casa e Luz. É uma loja em Caicó, que é ao lado da, da minha cidade. Eu vou até marcar eles aqui também, e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu virar aqui a câmera para mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse apartamento, né? Um apartamento bem aconchegante, ao meu ver. E se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam e comentem no canal. Sugestão, dúvida, qualquer coisa. Eu tô aqui para sanar essas dúvidas. Tá bom? Obrigado!